Mijn naam is Tom Verlint, zoals je zei. Uh, ik ben journalist. Ooit uh, begonnen bij, in Brabant notabene, bij het Dagblad de Stem als lokaal uh, verslaggever. Ja. Mm -hmm. Bij de radio terechtgekomen. Mm -hmm. Later bij Brandpunt terechtgekomen als uh, verslaggever en als uh, eindredacteur. En al die tijd als presentator. En uiteindelijk ook nog mededirecteur van de KRO geweest. En nu... In deze fase van mijn carrière ga ik weer wat meer terug naar het journalistieke. En daaraan heb ik denk ik te danken dat ik uitgenodigd ben om hier het debat te leiden tussen jullie politieke partijen. Nou, dat lijkt me best wel ingewikkeld, want uh, nou, de, de gemeentepolitiek is natuurlijk weer een hele andere tak van sport dan de landelijke politiek. Maar zo ben ik begonnen. Ik ben met gemeentepolitiek begonnen. En toen dacht ik, toen kwam ik in de landelijke politiek terecht en toen dacht ik, ach... Landelijke politiek is eigenlijk niet veel anders dan gemeentepolitiek. Is dat zo, dus wat, ja? het lijkt dan, de, de processen lijken erg veel op elkaar. Uh, de, 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 de kwaliteit en de omvang en de belangen zijn natuurlijk uh, anders. Maar ja. politieke spellen zijn eigenlijk overal wel hetzelfde. Ja, maar het is natuurlijk wel belangrijk om je goed voor te bereiden. Ja. Dus uh, op welke manier heb je dat uh, gedaan? Of doe je dat nog steeds natuurlijk? Ik ben er nog mee bezig. Ik heb al jullie uh, programma's bekeken natuurlijk. Hè. Jullie hebben de afgelopen weken elke keer een lijsttrekker uitgenodigd. En die tien stellingen voorgelegd. En die mochten twee stellingen uitkiezen die uh, toegelicht uh, werden. Dat heb ik allemaal goed geanalyseerd. Ik heb geluisterd naar wat ze gezegd hebben. Ik heb dat voor mezelf opgeschreven. Ik heb met kleurencodes aangegeven waar gaat het over. En op welke terreinen hebben ze ongeveer dezelfde uh, opvattingen. Uh, ik heb gesproken met mensen. Ik heb gelezen. En ik denk dat ik nu aardig op de hoogte ben. In hoofdlijnen natuurlijk. Van de Goolse politiek. Dus, en Ton, onze volgende gast zit al klaar, dus we willen eigenlijk een goede uitsmijter. Hè? Het lijsttrekkersdebat, waarom mag dat niet gemist worden? Omdat dat uh, over een aantal hele belangrijke onderwerpen gaat. En het allerbelangrijkste onderwerp, uh, zoals ik dat zelf zie, uh, is een nieuwe bestuurscultuur waar landelijk voor gepleit wordt. Hoe werkt nou eigenlijk die lokale democratie? Hoe worden burgers daarbij betrokken? Uh, uh, voelen ze zich serieus genomen of niet? In een aantal opzichten heb ik gelezen dat mensen zich niet altijd serieus genomen voelen door de politiek. Dus dat is een aspect dat uitvoerig aan de orde komt. En dan niet in klagende zin, maar vooral hoe gaan we het uh, oplossen? Uh, hoe uh, gaan de partijen zich daarin uh, opstellen en waarop mogen, mogen we ze afrekenen? En uh, uitgangspunt bij het debat is... Dat we vooral heel concreet gaan wijzen. Dus geen vage beloftes naar de toekomst. Als je zegt, er moet een geluidswal komen rond de A58. Een van de onderwerpen die ik tegenkwam. Dat is prima. Maar wat gaan we dan niet doen? En wees daar concreet in. Ja, welke ja. keuzes maken we? Welke keuzes maken we? Waaraan ben je te, uh, ben je te houden? Uh, maak het zo concreet uh, mogelijk. Uh, uh, als je zegt, uh, wij gaan het uh, uh, verenigingsleven privatiseren... Wat betekent dat dan? Ja. En is dan privatiseren? Nou ja, ik ga het niet verklappen, want dan haal ik een stuk van de spanning van het debat <laughs> uh, weg. Maar wij gaan heel concreet de politici dwingen om duidelijke taal te spreken. En we moeten af van de notas. Zoals ik zie hier een speeltuin nota liggen. Van ik, weet niet hoeveel, van ik weet niet hoeveel pagina's. Dat is oude politiek. Hè. Dat is ja. allemaal veel simpeler. Ja. Nou, daar dus, gaan we het over hebben. En je gaat het dus niet gemakkelijk maken. Niet te gemakkelijk maken. Nee, maar niet gemakkelijk maken, maar wel gezellig houden tegelijkertijd. Absoluut. Op zijn Brabants. Dus het wordt een mooie avond. Absoluut. Hartstikke bedankt voor jouw komst. Ik zie er naar uit. En de 9e maart staat in ieder geval in mijn agenda. Oké. Okay. Dankjewel. <laughs> Welkom, Dave. Wij tutoyeren elkaar, denk ik. Dat is goed. Ja, hartstikke fijn. Goed. Dankjewel dat je mag zijn. Ja. Nou, uh, we praten met jou over uh, het speeltuinbeleid. Ik heb je net aangekondigd in de introductie. Je bent directeur van zowel Jantje Beton als LOS. En waar staan beide organisaties voor? Jantje Beton is sinds 1968 het goede doel dat zich inzet voor meer speelruimte en speelkansen voor alle kinderen in het Koninkrijk. Uh, Jantje Beton is goed groot bekend geworden door de inzet van onze beschermvrouw, Prinses Petrix. En door onze activiteiten die we hebben laten zien ook via de collectebussen langs de deur. Ja. De loodjes via de basisscholen. En de postzegelactie? Uh, dat is van de kinderpostzegels. Ja, ja, ja. ja, dat is onze, uh, onze vrienden. Ja, er zijn vrienden weer. Ja, ja. Ja, ja, dus. Maar ook uh, via leuke televisieprogramma's als uh, Rons Hondenmoon Quiz, waarin we ook leuke acties hadden in het verleden. 
Ja, dus we hebben allerlei leuke acties gehad. Die, die ken ik niet meer. Nee. Maar ook mensen kennen het ja. ook van de Nationale Buitenspeeldag. Ja, ja, Opvolger ja, van ja. de Spraat, Straatspeeldag. Nee, Jantje Beton is hartstikke bekend. Maar Los, dat ja, is Los. een brancheorganisatie. Ja, die is veel ouder. Los is de opvolger van de, de landelijke branchevereniging van Speeltuin. Die bestaat nu uh, dit jaar 91 jaar. Dus dat is een uh, gouden oude. Uh -huh. En die branchevereniging is de, de, nu de branchevereniging voor speeltuinen, kindervakanties. Uh -huh. En ook voor stads- en kinderboerderijen. En uh, we hebben meer dan 800 leden. En mm -hmm. Bij onze locaties, lokaal niveau, komen er zo'n uh, 15 miljoen bezoeken per jaar. En dat zijn, zijn uh, tienduizenden vrijwilligers die daar actief ook zijn. Wie zijn dan die leden? Dat zijn uh, speeltuinen, verenigingen, kinderboerderijen, stichting of een vereniging of een kindervakantieorganisatie. Mm -hmm. uh, bij de kindervakanties hebben we een aantal commerciële partijen, een BV. En de meeste merendeel de rest is allemaal... Stichting of vereniging of coöperatie, et cetera. Ja. Okay. En dus, jij was hiervoor, was jij ook uh, bestuurder bij Bijzonderwijs. Ja. Uh, dus jij hebt hart voor de, voor de jeugd, lijkt ja. mij. Wat drijft jou precies? Nou, dat was bij Bijzonderwijs, maar ook daarvoor, wat, toen ik in Limburg actief was in het speciaal onderwijs. Um, ja, kinderen waar het niet vanzelf gaat, die wil ik graag helpen om het, uh, om het mooie van henzelf ook te zien. En mm -hmm. hen de gelegenheid te geven om het maximaal uit hun talenten te halen. Ja. En bij Jantje Beton zie je dat we dus heel landelijk eigenlijk het hele koninkrijk kunnen bedienen. Mm -hmm. Dat kinderen kunnen genieten van het, van het leven, van een mooie jeugd. Ja. En nou, dit jaar bijvoorbeeld gaan we ook een speel, speelplek openen op Bonaire. Ja, jij uh, zegt ook heel bewust het koninkrijk, hè? Ja, ja, ja. nou dat komt ook, ja, die taal die krijg je dan wel opgeschoond wanneer je ook uh, regelmatig met onze beschermvrouw mag, mag spreken. <laughs> dat snap ik, Onze ja. gewezen koningin. Ja, ja. En dan spreek ik, dan, uh, spreek ik vaak over het koninkrijk. Mm -hmm. En uh, nou, in Bonaire daar zien we dus dat kinderen veel minder gezond opgroeien. Dan zien we dus veel meer ook, uh, overgewicht bij kinderen. Mm -hmm. En uh, ook veel minder beweeggedrag. Ja. Wat ik had verwacht, nou, dat is één groot speelplek. Ja, lekker buiten, ja, 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 zouden wij denken. Lekker werken, lekker ja. snorkelen. Ja. ja, we denken alleen aan de grootstedelijke problematiek waar dit dan meer bij zou horen. Ja, ja maar dat is het ook, ook op Bonaire, dat is het ja. probleem. Want daar zie je dat veel meer auto's en andere gemotoriseerd verkeer eigenlijk het onveilig maken om lekker buiten te zijn. Ja. En dat te weinig mensen zich verantwoordelijk voelen om speelplekken te beheren. Dus dan... Met die lekkere tropische zon erop, dan wordt het eenmaal zo'n speeltuin wordt dan bijvoorbeeld overgewoekerd door allerlei ja, onkruid. En mm -hmm. iemand die zich verantwoordelijk voelt om het netjes bij te houden. Ja, ja. We hebben jou eigenlijk uitgenodigd omdat er in het najaar de, de vraag aan de orde kwam of er niet tenminste één speeltuin in Goorde helemaal inclusief kon worden. En de wethouder kon dat toen destijds helemaal niet toezeggen en het is weer op de lange baan geschoven. En uh, er moet namelijk ook weer een nieuwe nota speeltuinbeleid uh, ontwikkeld worden. En tot mijn grote verbazing hebben wij die dus wel één. We moesten wel diep graven. Ja. Uh, juli 2013 staat erop. Uh, uh, ja, nota speelruimte 2013, gemeente Goorle. Uh, in die nota staat onder andere dat in 2018 het beleid uh, geëvalueerd zou worden en bijgesteld. Ik heb daar verder nooit een vervolg van gezien. Ik heb daar ook... Wel naar gezocht, maar heb niks gevonden. Jij kent deze nota, denk ik. Ja. ja. Wat vind je van de inhoud daarvan? Nou, als ik heel onvriendelijk ben, zou ik zeggen... Wil je gewoon zeggen? Ja? Nou, dan zeg ik gewoon heel matige nota. Want? Wat, wat maar je, maar... Kijk, je moet het al eens de tijd bekijken. Hè? Ja. Het is negen jaar oud. Dus mm -hmm. dat betekent heel veel dingen die negen jaar liggen, die worden niet beter op. Hè? Met wijn en vrouwen uitgezonderd. Maar in algemene zin, negen jaar wordt... Nou, <lacht> nou die wijn dat klopt. Ja. <lacht> Oké. Okay. Maar nee, dat wordt, wordt, wordt er niet beter van. Het is echt verjaard. Mm -hmm. En um, um, de wereld heeft totaal niet stilgestaan. Als we kijken naar, ik maar één ding te noemen. Heel veel kinderen, die spelen veel meer binnen dan buiten. In, in termen van eh, achter, een, achter een scherm. Mm -hmm. hè, met speelcomputers. Er staat niks over in, over gaming. Uh, nee, nee. Dat is gewoon heel bijzonder. En een andere ontwikkeling, nou, wat je net zelf noemt al. Of op het terrein van uh, inclusiviteit, ja. zoals we dat chic noemen. Kinderen met een beperking. Die mogen ook uh, meespelen. Daar staat er niks mm -hmm. over in. Terwijl in de tussentijd is er veel gebeurd. Ja. Alle gemeenten zijn verplicht geworden om ook te zorgen dat de gemeente als geheel toegankelijk is voor mensen met een beperking. Mm -hmm. uh, de Verenigde Nederlandse Gemeente heeft zich ook gecommitteerd dat alle, alle gemeenten zich hard maken voor speelplekken die toegankelijk zijn voor kinderen die bijvoorbeeld in een rolstoel zitten. Ja. Uh, er is in 2019 is er een uh, akkoord gesloten tussen allerlei partijen, waaronder de Verenigde Nederlandse Gemeente, namens ook Gorle. Om te zorgen dat er ook tenminste één inclusieve speelplek komt in elke gemeente. Dus de mm. vraag uit de gemeenteraad van november of uh, najaar was, ja. uh, was zeer terecht. Hè? Ja. Dus dat is een vraag die we hebben. Maar goed, we gaan de gemeente Goorden daarbij helpen. Ja. Uh, want we hebben vanaf uh, april gaan wij de mogelijkheden bieden als Jantje Beton in samenwerking met de stichting Het Gehandicapte Kind. Dat de aanvragen kunnen worden ingediend om bestaande speelplekken aan te passen. Mm -hmm. Zodat die ook toegankelijk worden voor kinderen met een beperking. 
Uh, Wat zijn die aanpassingen? Kun je iets vertellen over die aanpassingen? Ja, dat, dat hangt ook af van, uh, van de visie die je hebt. Maar mm-hmm. het begint in elk geval dat uh, iedereen welkom is in een speeltuin. En dat klinkt heel erg als open deur. Maar uh, soms, ik kom ook wel, ik kom, kom best wel veel bij speeltuinen. Mm-hmm. Soms vinden ze mensen, kinderen met een beperking, een beetje lastig. Uh, maar als je de, de, het gevoel al uitstraalt van iedereen mag hier zijn, iedereen is welkom, is dat heel belangrijk. Mm-hmm. Concrete fysieke aanpassingen zitten in nou, het toilet, dat je ook met rolstoel kunt uh, toiletteren. Het zit ook in de ondergrond van de speeltoestellen mm-hmm. en het zit in de, in de speeltoestellen zelf. Ja, ik zag een voorbeeld volgens mij bij jou op de site van Jantje Beton. Uh, een schommel. Het is niet zomaar een schommel, maar pak dan zo'n, ik weet niet hoe zo'n schommel heet, maar waar je op kunt liggen. Ja. Hè, ja. Waar je ook dus, als je beperkt bent in je bewegingen, toch mee kunt doen. Ja. Hè, daar gaat het om, meedoen. Dat, exact, en daar heb je ook nog verschillen in dat je als kind nog geholpen moet worden om uit je holstoel te komen en ja. in, in zo'n familieschommel bijvoorbeeld te gaan schommelen. Mm-hmm. En sommige speeltuinen zijn zo uitgebreid dat je dus echt daadwerkelijk vanuit je holstoel zelf al mm-hmm. vrij makkelijk in een schommel of een andere toestel kunt, uh, kunt gaan. Of met je rolstoel in een uh, toestel kunt, uh, kunt, kunt spelen. Ja. Uh, daar kun je over nadenken, moet je een visie op hebben. Mm-hmm. We hebben daar in elk geval een website voor met allerlei tips. Onbeperktspelen.nl mm-hmm. ja, en, en die tips kun je natuurlijk wel meenemen. Maar het zou heel fijn zijn als er überhaupt in, in Goorde een partij is. Een speeltuinvereniging, maar die heb ik nog niet gezien. Maar als er zo'n partij zou zijn, het liefst niet alleen maar van de gemeente. Maar juist ook van, van burgers van, die zeggen... Ja, ja. Wij vinden het belangrijk in onze gemeente. Ja, ja. En dat die zeggen, nou, wij gaan ons hier hard voor maken. We maken een plan. Dan gaan we met de gemeente praten over samenwerking. En we gaan geld aanvragen bij, uh, nou, bij Jantje Beton en het, het gehandicapte kind. Mm-hmm. Bij het, wat noemen we het samenspeelfonds. Ja. En daar kunnen ze straks uh, geld bij aanvragen. En we kunnen ze ge- ge- ook tips geven. Hoe ga je nou geld vragen aan nou, gefortuneerde Gordenaren, want die ja. zijn er ook in de, in de goudkust van ja. deze mooie gemeente. Er zijn ook tips om leerlingen of ook kinderen daar een, een rol in te laten hebben. Hè? Ja, kijk, wat er ook belangrijk is, als je gaat ontwerpen inderdaad, hè, dan is kinderparticipatie belangrijk. Ja. Dus wat te vaak gebeurt, en dat zie je bij de nota van de gemeente ook al gebeuren. Dat is echt een 100% door volwassenen geschreven ja. stuk. En ik merk daar helemaal niks in van wat, vindt kind, wat vinden kinderen er eigenlijk van. Terwijl ja, geen enkel bedrijf gaat de producten op de markt brengen. Zonder om te weten hoe gaat de gebruiker daarmee om. Ja, ja. Uh, dat vinden mijn gebruiker belangrijk. Ja. En dat geldt bij speeltuinen natuurlijk ook. Ja. Wie zijn de gebruikers van speeltuinen? Welke leeftijdscategorie moeten we vooral aan denken? Nou, als klassieke speeltuinen is dat doorgaans vanaf uh, zomer van 2 jaar tot, uh, tot 12, 13 jaar. Mm-hmm. Als je dan verder door gaat kijken, ga je naar skateparken kijken of allemaal urban sports en dergelijke. Dan heb je het over de jongeren. Ja. Uh, maar echt een speeltuin is, uh, maar goed, dat hangt ook vooraf. Of die beheerd wordt of niet. In een grotere beheerde speeltuin met vrijwilligers, een hek eromheen. Ja. Kun je soms, nou, ik, heb, ik heb een speeltuin gezien waar je al met, als baby in buiten kunt kruipen en spelen. Uh, tot speeltuinen die echt tot uh, 13 jaar en ouder heel gaaf zijn. Mm-hmm. Bijvoorbeeld sportspeeltuin. Dan heb je dus een verbinding tussen uh, bijvoorbeeld een uh, kruifkoord of een kruisig playground. Ja. Met ook spelen en dat je ook uh, met hele gave buitenfitnessapparatuur kunt werken. Dus je kunt het ook zo gek maken als je zelf wilt. Ja, want als ik kijk naar, naar deze nota, dan gaat het eigenlijk altijd over speeltuintjes die niet beheerd worden. Ja, openbare speelplekken. Echt, ja. Ja. speelplekjes. Een wipkip, een wipkip op gras. Ja, ja. Ja, op, ja, als er dan ja. twee staan, dan is het al zo'n, zo'n, zo'n speeltuin. Ja. Uh, maar zo'n inclusieve speeltuin of speelruimte, die moet eigenlijk wel beheerd worden, begrijp ik. Ja, dat, dat is wel handig. Want uh, uh, kijk... Zo, zo'n speeltuin is eentje, maar je wilt dat iedereen daar samen komt spelen. Mm. Wat we eigenlijk willen is dat kinderen met en zonder beperking ja. samen kunnen spelen en samen vriendjes kunnen worden. Doe je dat in de openbare ruimte, dan is het, dan is het van niemand. Dan, dan, is het maar, dan, dan kijken we of het zelf, zelf gaat. Maar buiten dat beheer zou je dus, richt je je dus misschien ook wel bij de aanleg van zo'n inclusieve speeltuin eh, op de omgeving. Zeker. Ja, want je, zei, je begon al met te zeggen, je moet je ook welkom voelen. Ja. Soms vinden mensen kinderen met een beperking ingewikkeld. Of nou, wat moet, je, hè? moet ik die helpen of niet? Of, uh, het is misschien meer de onbekendheid die er dan is. Wat, is, wat voor plan hebben jullie, hè? wat voor advies geven jullie daarvoor? Nou ja, het liefst hebben we dus een groep burgers, gewoon mensen die, ouders die dan zeggen, we willen graag iets realiseren in Goorle. Uh, die maken een plan en dan kunnen wij helpen met een plan. Mm-hmm. En uh, de eerste stap is in elk geval op, uh, wat is die lange termijn visie en... Wat vinden kinderen al belangrijk? En dan spreekt dan ook met kinderen met een, beperk, met een beperking. Mm-mm. Dat kunnen ook kinderen zijn die nu naar Sterk Huis gaan. Uh, ook kinderen die zijn die met autisme bijvoorbeeld uh, uh, opgroeien. Uh, of kinderen met een verstandelijke beperking of een lichamelijke beperking of allemaal. Je kunt daar zelf natuurlijk keuzes in maken. Maar zeker een dorp als Schoorle met zoveel ja, rijke zorginstellingen is het heel erg logisch. Dat je de samenwerking opzoekt met speciale scholen en zorginstellingen. Om samen te kijken, kunnen wij eigenlijk niet op een mooie plek, misschien ergens bij de Boskus... 
uh, iets realiseren waar ook jullie gebruik van kunnen maken. Hè? Dat het een, een grote, leuke, gave plek wordt. Uh, bijna een soort Efteling gevoel in, in Goorle. Voor kinderen die, uh, die allemaal echt, echt welkom zijn. Maar dan wil je eigenlijk ook de gewone scholen erbij betrekken. Zeker. Ja, jij noemt de boskunst, maar ja. dan heb je de bron. Ja. Uh, die kinderen spelen in die speeltuin. Schrijf ik hun. Je wil ze bijna een soort van ambassadeurszuiden ja. van willen maken, toch? Ja. Kom met ons mee spelen. Het is, het is, je wilt elk kind wil je de gelegenheid geven om met elkaar te kunnen opgroeien, uh, ongeacht een achtergrond. Ja. En uh, nou, waar we nu over spreken, daar zat nul punten van in in die nota. Ja. Nota is echt zwaar verjaard. Ja, dat is absoluut. Uh, dus, ja. En die nota was trouwens, was de eerste nota weer sinds, sinds tien jaar. Dus we gaan nu weer naar tien jaar. Ja, dus het wordt bijna een soort van uh, traditie in deze ja. gemeente om elke tien jaar een nieuw beleid te maken. Ja. Ja. Uh, maar de, de, de wereld verandert gewoon veel te snel. Dus het, dat moeten ze echt volgende keer anders doen. Plus wat je aangeeft. Er is tussentijds niet geëvalueerd. Niet zichtbaar, niet merkbaar. Uh, er is ook niet gemonitord. De voortgang is niet gedeeld met de gemeenteraad. Ja. Dus niemand heeft enige flauw idee of wat erin staat überhaupt wordt gerealiseerd. Ja. En er kwam ook nog bij dat er in die nota wordt gesproken over 20% bezuinigingen ja. op de speelplekken. En het beheer en onderhoud van de speelplekken. Nou, dat gaat ten koste van het aanbod, gaat ten koste van de veiligheid, gaat ten koste van de aantrekkelijkheid. Dan met daarmee zorg je ervoor dat kinderen minder gaan buiten spelen in plaats van meer. Ja, het is hoog tijd dat het in ieder geval uh, weer opnieuw uh, op de agenda komt te staan. Er moet een ambitieuze wethouder ja. komen die ja. echt zegt van ik maak me hard voor. Want ik weet dat het gewoon goed is voor de kwaliteit van onze, onze kinderen in ja. onze gemeenschap. Het is ook wel goed voor de kwaliteit van de woningen. Want ja. er wordt veel geïnvesteerd straks in woningen. Wat wel goed is in nota, daar staat in, ja, hoe meer speelruimte en speelplekken er zijn, hoe meer woongenot er is. Ja, dat, dat komt steeds terug ja. in, in deze nota. Maar, maar uh, ik, ik, ik heb op de site van Jantje Beton gekeken, er wordt een prijs uitgereikt uh, aan de meest speelvriendelijke gemeente. Is dat de eerste keer dat dit initiatief er is? Ja, we zijn afgelopen november hebben we dat uitgereikt aan de gemeente Leiden. Ja, dat was wel gewoon. uitgereikt al. Hè? Ja, ja, nou, en waarom is dat, wat, ja, wat, is dan, uh, wat, wat maakt die gemeente dan zo speelvriendelijk? We hebben tien uh, criteria ja. daarvoor bepaald. En de gemeente Leiden scoorde daarin het hoogste volgens de professionele jury en de kinderjury. Want kinderen hebben daarin het laatste woord gehad. En wat je bij Leiden in elk geval ziet is nou, visie, ambitie en geld, om iets te noemen. Ja, uh, visie, ambitie, ja, dat hoort wel bij elkaar. Nou, dat is wel keuzes maken. Ja, hè? Dat je zegt, zeker. kijk, mensen willen graag in Leiden wonen. Maar je wilt ook dat mensen kwaliteit van leven kunnen krijgen. Dus als je daar als gezin wilt wonen, dan wil je dat je kinderen ook gelukkig opgroeien. En dat betekent dat ze ook zeggen, ja, 3%, minimaal 3% van de openbare ruimte is daadwerkelijk bedoeld om te kunnen spelen. Bij de nota van de gemeente Goorde staat ook zoiets, maar het is niet hard. Het is mm -hmm. vrij boterzacht. Mm -hmm. En in haar lijden is het vrij hard. Dus als je daar een nieuwbouw gaat realiseren als projectontwikkelaar, moet je, weet je waar je aan moet houden. Ja. Plus wat je daar ook ziet, is dat die speeltuinen toegankelijk zijn voor kinderen met een beperking. Wat je verder ziet dat ze gebruik maken van uh, duurzame materialen en zoveel mogelijk visie ook op uh, hoe kunnen we ook zorgen dat er ja, de circulaire economie zeg maar, ook terugkomt in, uh, in speel te stellen. Uh, je ziet dat er heel veel participatie is van, van vrijwilligers, die worden ook goed ondersteund. De gemeente geeft er ook geld aan uit om te zorgen dat er ook, uh, ja, die vrijwilligers er goed zijn en ook professioneel worden ondersteund. Zodat mm -hmm. die niet worden overvraagd, want vrijwilligers worden vaak overvraagd. Daar is er dus ook een budget voor beschikbaar. De kinderen kunnen daar meepraten over hoe ze dat willen doen. Uh, ja, en je ziet het gewoon concreet terug in, in de resultaten. Dus ik, ja, de gemeente Leiden is een hele terechte winnaar. Ja, en wanneer komt de volgende uitreiking? Volgend jaar, 2023. Oké, okay. nou dat is misschien wel een heel interessante <laughs> om in ieder geval mee te nemen. Ja, dan zou uh, of, of de prijs voor de grootste ontwikkeling, uh, want dat kan ook nog zijn. Dat, uh, van nul naar... Uh, oh, dat zou ook heel mooi zijn. Ja, dat... Ja, dat, ja. Oh, dan kunnen we snelle stappen maken. Zie. Nou ja, het hangt er even af welke keuze je maakt. Hè, want... ja. Vaak wordt er gezegd, ja, het kost heel veel geld, maar ja, het levert dus op dat je de, de, de woningprijzen gaan ervan omhoog. Ja. Dus ja. mensen ze worden gewoon, ja, de woningprijzen worden gewoon waarde, nou, ze, ja. ze wordt gestegen, gaat stijgen. Uh, kinderen die opgroeien, die, die gelukkig opgroeien, hebben minder kans op jeugdzorg. Uh, dus investeer je niet alleen maar in speelplekken, maar ook een hele verhaal over ja, positief jeugdbeleid. Ja, preventief. Juist. Ja. En waar gaat de gemeente uh, het meeste geld aan uitgeven? Is jeugdzorg, jeugdhulp. Ja. Ja, je kunt ook investeren aan de voorkant om te voorkomen dat kinderen opgroeien in ja. ellende. Nou las ik vandaag in het, uh, in het uh, algemeen, dagblad. algemeen AD, het Algemeen Dagblad, dus niet op zich niet mijn krant, maar ik werd er getipt door uh, onze hoofdredacteur, met dank, uh, hè, dat uh, de BTW op groente en fruit, uh, die, 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 die wil, uh, willen we naar nul uh, brengen, maar dat gaat nog een tijdje duren. En uh, jij stelt, uh, los dit snel op. Want uh, het is uh, heel slecht voor onze jeugd als, uh, als die uh, BTW zo hoog blijft te willen stimuleren dat er meer groente en fruit gegeten wordt. Ja. Hoort dat ook bij jullie beleid, bij Jantje Beton, om daar echt uh, ook op in te zoomen? Maar ja en nee. Mm -hmm. um, ten eerste, wat ook de vorige spreker zei, het gaat ook over bestuurscultuur. 
Mm-hmm. Belofte maakt schuld. Terug, zeker richting kinderen. Als je richting kinderen iets belooft als papa en mama, dan weet je dat moet je je belofte nakomen. Anders heb je echt een probleem. En als je in het regeerakkoord schrijft dat de dus btw of groente vooruit een 0% gaat, dan moet de groente btw dan naar moet het 0%. Ja. Volgens krijgen we een minister-president die naar de Eerste Kamer gaat en die zegt, ja, ik vind het lastig, want ik weet niet of in pasta sausen, of het dan groente is, of dat het geen groente is, of die btw om 0% moet gaan. En daarom vinden we het te ingewikkeld om het binnen deze periode te kunnen realiseren. <laughs> denk, dat denk ik echt, alsjeblieft, man neer. Ga gewoon aan de slag en los ja. het even op. Ja. Uh, uh, die kinderen, die, die, we zien nu, zeker bij kinderen in armoede, die opgroeien, die zijn veel te dik. En die eten veel te weinig groente en fruit. Mm-hmm. 60% van alle kinderen in Nederland, die eten gewoon te weinig groente en fruit. Ja. Ja, en hoe goedkoper het wordt, hoe meer het zal worden gekocht. Ja. Ja. En, ja, en als je dan dat soort geleuter krijgt over pasta sausen, ja, dan word ik helemaal kriegel. <laughs> en ja, waar zijn we dan van de Jantje Beton? Niet voor btw op groente en fruit, maar we zijn wel voor een gezonde leefstijl. En daar ja. hoort buitenspelen bij. Maar we zien dat kinderen die in armoede opgroeien, ook de kinderen zijn die het minste buiten spelen. Dus ja, we willen in algemene zin dat, dat er meer aandacht komt voor een gezonde leefstijl. Mm-hmm. En daar is, dat, is, dat is eten net zo goed als, als bewegen. Dus dit is voor ons eigenlijk een eenmalig uitstapje om ook dat onderwerp te, 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 te benadrukken. Mm-hmm. Maar ook om voor de kinderen op te komen die is beloofd is door deze minister-president. En die moet zijn woorden nakomen. Ja. Ik heb nog een vraag, en daar wil ik wel apart op inzoomen. Hoe bereik je nou uh, als Jantje Beton of met een, een, een speelruimtenota of met welke plannen dan ook, juist die uh, adolescent, die 12 tot 18 jarigen, dat vind ik een hele moeilijke uh, leeftijdscategorie om hiermee een gezonde leefstijl te creëren. Ja. Hoe zie jij dat? Nou, dat is ook dat is ingewikkeld, hè? want uh, wanneer de hormonen door het lichaam, het lichaam gieren, ja. dan laten mensen zich minder goed sturen, ook niet door uh, gemeentelijk beleid. Uh, <laughs> dus dat is, uh, dat is hier niet anders. We hebben net een onderzoek uh, uit laten voeren naar wat vinden jongeren zelf belangrijk. Want ook uh-huh. daarbij gaat het over jongeren, want zo noemen ze zichzelf dan. Ja. Jongere participatie, en dan hebben ze het niet meer over buitenspelen, maar dan hebben ze het over chillen en dat soort dingen. Ja, dat aan hangen. Dat kan trouwens heel goed in de speeltuin. <laughs> ja, ja. Oh ja, Soms nou zeker, met, en dan kunnen die halfpipes en ja, ja, ja. ja. Maar uh, uh, dat is, dat is, dat is te, te lastig te zeggen in algemene zin. Uh, wat we ook wel merken, dat jongeren heel graag willen sporten. Ja. En als je dan niet kunt sporten vanwege financiële problemen thuis, ja, dan zou je moeten zeggen, want dat is iets voor het debat van 9 maart hier in, uh, in de gemeente, uh, elke jongere moet gratis kunnen sporten. Ja. Dit kunnen worden van een sportvereniging, van één vereniging bij spreken. Mm-hmm. En er moet geen, geen administratief gezeur bij zijn, je moet ook lekker kunnen sporten. Ja, en dan kun je in het verlengde daarvan kijken of je ook nog iets in de openbare ruimte doet, uh, waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten. Ja. Want ze willen ook graag met elkaar hangen. Dat hebben wij bij coronatijd ja. al helemaal gezien. Ja, zeker. Ja. Ze hebben gewoon echt die sociale contacten nodig. En ja. die vrije schaalruimte, chillruimte, sportbeweegruimte, die is echt wel nodig. We zien dat bij onze vrienden van Johan Cruijff Foundation, de Kruijsik Foundation, de Courts en de Playgrounds, ook de jongeren goed wordt gebruikt. Mm-hmm. Uh, we zien dat in het verlengde daarvan buiten fitness ook een op- opmars is. Uh, dus dat je echt buitenapparatuur hebt die je gratis kunt gebruiken. Uh, wat ook hartstikke fijn is. Daar gaan ze ook lekker met elkaar hangen en uh, muziek maken. En, en af en toe lekker een, een drankje doen. Uh, en ik vind wel dat, dat, dat ook gewoon het gesprek, net zoals met kinderen, net zoals met jongeren moet worden gevoerd. Ja. Uh, hoe zouden we gehoorden leuk kunnen maken voor jongeren? Uh, even los van de nachtdisco's die er ook kunnen ontstaan. Maar wel gewoon het gesprek voeren. Niet alles is u vraagt mij draaien, maar wel luisteren wat ze belangrijk vinden. Ja. Ja. In het verleden waren er meer jongere werkers die ook de ruimte kregen om met de jongens en meiden op, op straat gewoon echt ja. uh, op, uh, in, in, in contact te komen. Ja. Er was ook budget ervoor. Nou, ik denk dat het ook wel iets is voor, uh, voor Stichting Jong in geworden om ook aan te vragen van nou, wat kunnen jullie echt betekenen om ook te op te halen wat de vraag is van de jongeren zelf. Ja, zeker. Ja, en, en daarbij is ook uh, de vraag aan de nieuwe wethouder straks. Ja, hoe belangrijk vind je het? Hè? Want uh, het kost altijd geld, uh, maar het levert je ook veel op. Want hoe meer jongeren ook goed in de vel zitten, lekker elkaar kunnen ontmoeten buiten. Dus hoe minder overlasten veroorzaken, hoe minder troep, hoe minder criminaliteit. Dus ja, het is even de vraag hoe belangrijk je het vindt. Misschien dat de burgemeester zelfs nog uh, kan zeggen, ja, het is een heel belangrijk preventief middel. Ja, nou wij zien gelukkig in heel veel uh, verkiezingsprogramma's terug dat, uh, uh, dat de politieke partijen vooral verbindend uh, willen zijn naar uh, de gemeenschap, naar uh, de gemeente Goorle en uh, Riel. Dus dat is in ieder geval sowieso een mooi streven. En ik, uh, ik ben heel benieuwd welke concrete plannen ze inderdaad op dit gebied ook willen gaan smeden. Daar gaan we de 9e maart hopelijk ook uh, op inzetten. Uh, uh, voor nu, gezien de tijd ook, wil ik jou heel erg bedanken voor jouw toelichting. Uh, ik hoop dat er heel snel een nieuw verhaal en een vervolg komt uh, op uh, de speelruimte nota van 2013. Uh, dankjewel. Alsjeblieft en we helpen graag mee met de gemeente. Dus. 
Dus die ze niet zullen dat alleen maar uitdelen. We willen ook graag mee helpen om het probleem op te lossen. Hartstikke goed. Het gesprek wordt gevoerd. Dankjewel. Ja. Dankjewel. Tess, welkom. Als Dankjewel. lijsttrekker van het uh, CDA. Um, in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart praten we elke week met een lijsttrekker vanuit de Politiek. Vandaag ben jij dat. En wij leggen altijd tien stellingen voor. Je hebt het misschien al wel eens gezien. Je kent de stellingen nog niet. Nee. Je mag antwoorden met ja en nee. Daarna mag je nog twee stellingen uitkiezen waar je op terug wil komen. Waar je iets meer uitleg over wil geven. Um... Oh ja, je hebt de stellingen. Ik heb de stellingen. Uh, ik, ik lees ze even voor natuurlijk. Ja, en ik zal wel checken of het ja of nee is. Maar je moet in ieder geval echt... Uh, je mag je niet onttrekken van een uh, uitspraak. Nee, geen mening uh, mag ja, niet. Ik denk nee en dan ja. mag geen uitleg. Alleen nog aan niet. Het einde. Aan het ja. einde. Ja. Alleen ja en nee. We gaan ze eerst gewoon eens even langs. We beginnen met stelling 1. Als de financiën het toelaten, draaien we als eerste de bezuiniging op cultuur en sport terug. Die komt uit ons programma. Wat grappig. Ja. Um, als de financiën het toelaten, draaien we als eerste de bezuinigingen op cultuur en sport terug. Vanuit je hart. Ja, ja. Vanuit mijn hart zeg ik ja. We maken een fors bedrag vrij om... Het door de gemeenteraad aangenomen programma Groen uit te voeren. Um, nee. Richtsnoer bij de uitvoering van de participatiewet is de menselijke maat. We zoeken daarom de grenzen van de wet en regelgeving op. Ja. <laughs> Daar hoeft je niet lang over na te denken. Nee, zeker niet. <laughs> bij woningbouw op gemeentegrond geven we de prioriteit aan sociale huurwoningen. Ja. De kwaliteit van het openbaar bestuur moet in Goorle beter worden om zelfstandig te kunnen blijven. Nou, de kwaliteit van het openbaar bestuur, nee. Of niet beter te worden om zelfstandig te kunnen blijven. Om ons programma te kunnen realiseren moet de OZB verhoogd worden. Nee. De uitvoering van, de gemeentelijke cultuurbeleid, van het gemeentelijk cultuurbeleid leunt te veel op het SCAG. Ja. Wethouders solliciteren voortaan bij de gemeenteraad. Nee. Oh, deze had hadden we even aangepast. aangepast ja. We hadden daar iets anders van gemaakt. Door gebrek aan vertrouwen in de landelijke politiek gaan minder mensen hun stem uitbrengen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Ja. De gemeente gaat garant staan voor woninghypotheken voor starters. Nee. Best moeilijk, hè? Om zonder uitleg ja of nee te zeggen. Ja, het is 50-50 in ieder geval. Vind ik wel leuk. Uh, ik, weet je wel, de manier waarop je het zelf opschrijft is ook weer heel anders dan hoe je hem giet in, in je, je stellingen natuurlijk. Dus dan ja. is het, uh, hey, waar komt hij vandaan? En uh, hoe heb je dat geïnterpreteerd ook? En, uh, dus maar wel een leuke exercitie om gewoon gedwongen <laughs> te worden om ja of nee te zeggen. Ja. Waar wil je op terugkomen? Uh, nou, eigenlijk wil, wil ik het liefst terugkomen op jullie gesprek met Dave. Zo ja, ja oh, dan dat dat doen we daar ook. Ja, ja dat, was, dat vond ik wel inspirerend. Ja, 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 ja leuk. en hij linkt natuurlijk helemaal aan wat er in jullie programma staat. Heel erg, ja. 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 En, Snap uh, ik dat je daar heel graag iets over wilt zeggen. Ja. Maar daar kunnen we dadelijk op terugkomen. Zeker, we gaan eerst even de stellingen ja. natuurlijk doen. Uitstekend. Welke is, waar is, wat is de eerste waar je nog wat meer toelichting op zou willen geven? Nou, um, wat dacht je van stelling 3? Richtsnoer bij de uitvoering van de participatiewet is de menselijke maat. We zoeken Zeker. daarom de grenzen van de wet- en regelgeving. Ik had daar zelf ook een kruisje bij gezet dat ik daar graag van jou wat meer over wilde horen. Ja. Um, uh, ja, het is belangrijk. Hè? We vinden het belangrijk voor, uh, voor de inwoners en de gewoon, hè, voor de samenleving. Uh, dat je zoveel mogelijk uh, mee kunt doen. En uh, is dat nou met werk, betaald of onbetaald? Is dat nou met vrijwilligerswerk? Is dat nou op, op welk gebied eigenlijk uh, dan ook? Dan uh, uh, moeten wij ons daarvoor inzetten dat mensen ook hun eigen kwaliteiten tot bloei kunnen laten komen. En... Uh, uh, ja, dat kan op allerlei verschillende manieren. Hè? Dat kan op allerlei verschillende vlakken. Um, en uh, ja, hier staat ook, de, daarom zoeken we de grenzen van de wet en regelgeving op. Eigenlijk uh, 
zou er gewoon niks in de weg moeten staan. Hè? Van, mm. Oh nee, dit kan niet, want uh, er komt geld uit dit bepaalde potje. En daarom kunnen we jou nu, nu op deze manier niet helpen. Uh, want dat geld moet uit een ander potje komen. Kijk, dat, zijn, dat zijn vervelende argumenten waarbij mensen soms niet uh, zichzelf kunnen ontwikkelen. Omdat ze dan, ja, is het nou het participatiepotje of het WMO-potje uit de begeleiding? He, dat zijn van die vervelende dingen, daar willen we helemaal niet mee te maken hoeven hebben. Uh, maar zoeken jullie nu al de, de, de grenzen van wet en regelgeving op in, in bepaalde uh, situaties? Nou, het gaat er uh, ja, bijvoorbeeld uh, inderdaad als je het hebt over uh, uh, mensen die in, bijvoorbeeld in dagbesteding zitten. Uh -huh. En die, uh, die, doen daar, die voeren daar werkzaamheden uit... Maar eigenlijk, ze zitten in, 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 in begeleiding. En dan zou er eigenlijk geen groeimogelijkheid zijn naar betaald werk. Laat deze mensen ook gewoon het, de, het pad bewandelen. Om wel tot betaald werk terecht te komen. En als het dan niet lukt, dat ze gewoon uh, terug kunnen gaan naar waar ze eigenlijk begonnen zijn. Hè? Dus dat je een soort van vangnet ook hebt. Is de regelgeving officieel dat je niet meer terug kan komen naar... Nou, de regelgeving die is eigenlijk uh, dusdanig dat... dat uh, uh, dat die stap naar betaald werk best een hele grote is. Omdat je dan inderdaad in een andere, ja, vanuit een ander vakje, zullen we maar zeggen. Mm -hmm. uh, van het begeleidingsvakje wat bij WMO hoort naar het vakje van participatie gaat. En daar zitten allemaal verschillende geldzakken in. Dus die, die stap naar participatie, die is best wel heel erg groot. Dus af en toe wordt daar gewoon die stap niet gezet. Omdat ze denken, ja, dat kan die persoon toch niet aan of zo. Hè? Om maar heel even gechargeerd te zeggen. En dat, dan uh, zou je dus gewoon... Uh, potentieel iemand, of iemand die gewoon potentieel heeft om door te groeien, uh, die, ja, die krijgt die kans dan wel Die zou je uh, tegenhouden. Ja, die ja. zou je tegenhouden eigenlijk. Mm -hmm. ja. En dat zou eeuwig zonde zijn natuurlijk. Ja. ja. Ik voel bij jou echt zo'n behoefte om deze groep mensen echt te stimuleren om ja. het beste uit zichzelf te nou, halen. Nou, zo is het. En uh, niet alleen voor die, voor die persoon zelf, maar ik bedoel, um, het is voor de omgeving ook fijn, voor die persoon zelf, voor de, voor de economie ja, uiteraard. Inclusiviteit ja. is gewoon Inclusiviteit, belangrijk. ja. ja en eigenlijk hebben we iedereen nodig, toch? Als het gaat om het uitvoeren van werk. Als je het daarover hebt, dat is inderdaad echt een, een, een probleem dat helaas uh, groter is dan Gorlen. En ik denk op dit ja. moment zelfs ook groter dan Nederland. We hebben echt uh, in bepaalde sectoren een enorm gebrek aan, uh, aan handen op de arbeidsmarkt eigenlijk. Ja. En, uh, maar dat is ook een, ook een reden om uh, deze mensen maximaal in te zetten natuurlijk. Ja. 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 Wat is een andere stelling waar, waar je nog iets meer over zou willen zeggen? Mm. Ja, over allemaal. <laughs> nee, je moet kiezen. Keuzes maken, ja, dat is nee, belangrijk. Nee, nee, absoluut. Nou, laten we dan maar heel even hebben over de stelling die jullie zelf hebben toegevoegd. Mm -hmm. Want één vind ik het grappig dat je hem zelf uh, achteraf nog hebt toegevoegd. Dus ik mag jullie geen vragen stellen, of wel? Ja, oh. zeker. Oh, ja, maar ja, we ons alle vragen stellen. <laughs> okay. Want ik zie door het on doorgestreept dat het over stikstof ging, maar nu gaat het over het gebrek aan vertrouwen in de landelijke politiek. Nou, nou weet je, wij, daar kwamen we eigenlijk op. Hè. Ik, ik kreeg bij het Gols Belang twee ja. weken geleden, het was zo rond Valentijnsdag, mm -hmm. jullie, liefdes, nee, jullie verklaring hè, aan de bevolking uh, met, met, met uh, heel veel aardige tekstjes uh, ter oh. introductie van wie je zelf bent. En uh, ik zag het ook op de jullie website heel prominent bij een eerste aanzet van nou wat zijn onze belangrijkste thema's. Maar daar schrijf je zelf op dit moment merken we dat er minder vertrouwen is in de landelijke politiek wat we goed begrijpen. We willen graag laten zien dat het ook anders kan. Onze lokale afdeling CDA Goorde Riel doet zijn best voor onze eigen inwoners. We willen er zijn voor iedereen. Nou wij nee. dachten. Hey, Toen dacht dag, ik stikstof is heel erg ingewikkeld. Ja. Dit is maar dit vond, interessanter. Ik, dit vond ik wel een hele, hele interessante, ja. 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 Nou ja, we zien natuurlijk dat uh, landelijk het CDA uh, ja, niet in de, geen stijgende lijn meemaakt, zullen we maar zeggen, in populariteit. Mm -hmm. En, um, um, en dat, dat, dat kan ik ook echt begrijpen. En uh, we, hebben, we hebben, er gebeuren af en toe ook dingen landelijk waar wij het plaatselijk niet helemaal mee eens zijn, maar toch kiezen wij heel erg bewust voor het CDA. Ja. En uh, ook, al, ook al zien wij zelf ook wel dat het af en toe niet strookt met uh, hoe landelijk uh, eigenlijk uh, uh, af en toe met dingen omgaat of met mensen omgaat. Mm -hmm. um, en waar, waarom kiezen we dan toch echt heel bewust voor het lokale CDA? 
dat is echt vanuit uh, het heilige geloof, zullen we maar zeggen, in een, uh, in een middenpartij, die dus heel bewust ook in het midden zit, die zich ver weghoudt van uh, polarisatie linksom, dan wel rechtsom. Uh, hè, en uh, goed, we hebben inderdaad, jij, jij zei het net zelf al, je, je, je komt veel uh, verbinding en zo tegen in de verschillende partijprogramma's, mm -hmm. zeg je. Ons programma heet Verbindend Vooruit. Ja, voor, uh, eerst was het samen vooruit, hè? En nu verbindend vooruit. Ja, verbindend, Zee... voor, voor mij is het altijd verbindend vooruit. Oh ja, nee, in 2018 zag ik samen vooruit. Nee, nee, oh. uh, Spijkers met koppen was in 2018. Oh, Oké, okay. oh, ja, ja, nou ja. goed. Nou. Ja. Um, misschien was het een ondertitel, dat zou ik Zou doen. kunnen. <laughs> nou, ja. Verbindend vooruit. Maar inderdaad, we, we hebben elkaar gewoon hard nodig in de samenleving. Mm -hmm. En um, uh, op welk vlak of gebied dan ook... Of je nou jong bent of dat je nou oud bent. Uh, wij hebben elkaar hartstikke hard nodig. En we vinden dat... Uh, ja, wat dat betreft voel ik me echt heel erg thuis bij het CDA. Ja, de grondwaarden, de basiswaarden ja. van het CDA. Die het, vind jij zo de moeite waard ja. dat jij heel graag bij het CDA bent. Zo is het. Ja. Want de, inderdaad, he, de oplossing zit hem niet bij de overheid. Nee. In alle eerlijkheid. De oplossing zit hem ook niet in het bedrijfsleven. Mm -hmm. Maar de oplossing die, die moet echt komen uit mensen zelf. Ja. En, en uh, ja... Daar sta ik voor of achter. Ja. Ik maar ja. Goed, dus is dat, dat is een... eigenlijk ja. ook wat je aan de kiezers wil laten weten die nu ja. luisteren. Ja. 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 Als je voor het CDA kiest, ja. kies je voor verbinding. Ja, verbinding. Voor het samen doen. En het, inderdaad het samen doen. En, en, en niet te, te snel uh, hè, kijken wellicht ook naar een, uh, voor oplossingen naar een ander. Maar mm -hmm. hè, kijk ook naar jezelf. En, uh, ja. Ja. Komt dat geluid door in Den Haag? Want ik denk dat heel veel lokale CDA... Uh... Ja, dat klopt. En ik, ik moet ook zeggen, we hebben binnen het Hart van Brabant ja. bijvoorbeeld ook echt wel contact met de andere CDA-fracties. Ja. Um, en dat hadden we eigenlijk met grote regelmaat. Maar dat, dat is echt, uh, daar is de klant een beetje ingekomen door corona. Dat is ontzettend jammer. Ja. Uh, maar wel eens, uh, we hebben desalniettemin toch wel echt contact met elkaar hier ook over gehad. En uh, we zijn behoorlijk eensgezind. He, dit, ik denk dat het uh, CDA hier in, in het hart van Brabant uh, uh, he, meer op die middellijn zit dan uh, af en toe een beetje meer uh, die rechtse zwenking uh, die je in Den Haag af en toe ziet. Um, en uh, ja, af en toe zijn er ook uh, gesprekken. Ik kan me herinneren dat wij op een gegeven moment met... Uh, een paar dozijn mensen in de auto zaten met Robke Hoekstra. Maar uh, dat was gewoon een, een digitaal uh, overlegje eigenlijk. Ik denk dat hij er ook misschien bij was, Wil. Um, en hij, hij zat toevallig in zijn auto. Maar dat, en toen hebben we die zorg ook geuit. Ja. ja, en dat komt binnen? Ja, ik hoop dat dat binnenkomt. Ja. Ja. En uh, die signalen die blijven we afgeven. Ja, dat is heel belangrijk, denk ja. ik. Heel goed. Nou, is een... Um, um... Een ander puntje wat ik nog gewoon even te sprake wilde brengen is dat uh, we een nieuwe partij hebben in Goorlen. Klopt, ja. Gezond verstand, waar ja. ook een aantal belangrijke CDA-mensen op ja. de kieslijst staan. <laughs> <laughs> en ik, ik was dat een beetje aan het opzoeken. Wat, wat, waar staan ze dan voor en wat zeggen ze? Um, maar een uitspraak die heel vet gedrukt in een artikel stond was dat zij vinden dat... Uh, van de huidige politieke partijen de raadsleden zo lang vastgeroest zitten in gekaderde denkbeelden en door ambtenaren uh, voorgekookte werkprocessen. Uh, toen ik dat las en uh, toen ik las wie er op, de, op die uh, verkiesbare lijst met mensen staat, vroeg ik me af, wat doet dat met jou als je zoiets leest? Ja, want jij bent uh, van zo'n <laughs> oude partij. Ja, uh, ja, ja. 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 Trek je dat aan? Of nou, kijk, wat zou je daarover willen zeggen? Over het algemeen zou ik de, over die nieuwe partij willen zeggen. Wij schrokken best wel, en ik schrok persoonlijk ook best wel, uh, toen ik uh, hoorde van, goh, inderdaad, want je zegt een aantal CDA, corriveeën kunnen we wel zeggen, mm -hmm. hè, heeft een nieuwe partij opgericht. Nou, dat is Corné de Roy, Jeroen Hendricks heeft zich daar ook bij aangesloten. Dus dat was even schrikken. En het was ook even slikken. En... Uh, toen ik vervolgens uh, ja, de verschillende artikelen las en ook het stukje waar jij nu aan refereert, denk ik, ja, nou, ik begrijp het eigenlijk ook wel. Hm. Inderdaad, uh, je zou dit kunnen scharen onder bepaalde soorten retoriek, waar, uh, ja, waar inderdaad, waarvan ik zelf ook vind, daar is binnen het CDA, hoeven we niet zo uh, hè, van, die, van die uitspraken te doen die uh, wellicht niet helemaal kloppen. 
zullen we maar zeggen. En uh, bijvoorbeeld over vastgeroeste raadsleden, ja, dan kan ik alleen maar denken, nou, als je naar de fractie kijkt waar, uh, waar ze uitkomen, zullen we maar zeggen, dan zitten er allemaal nieuwe mensen. En ja. er was maar één iemand die wat langer in de raad zat en uh, dat was degene van wie de uitspraken afkomstig zijn. Maar daar zal hij zijn redenen voor hebben. Ja. En, uh, ja, prima. Maar ik trek me niet persoonlijk aan. Hè, en ook van de vastgeroeste werkprocessen. Ik, ik weet, hè, eh, inmiddels uh, mag ik sinds ongeveer drie kwart jaar wethouder zijn. Dus ik heb ook een wat uh, uh, integralere blik gekregen op wat er allemaal intern gebeurt uh, binnen het gemeentehuis. En uh, ik kan oprecht van vastgeroeste processen, daar is geen sprake van. Uh, sterker nog, een, een organisatie die met zo ontzettend veel spikspinternieuwe dingen bezig is. Ja, dat is gewoon ongekend eigenlijk wat er gebeurt binnen de gemeente. Hm. Dus, dus Waar ben je het meeste mee. trots op van die spikspinternieuwe ja. dingen? Nou, bijvoorbeeld uh, de, hoe er nu met de nieuwe inkoop wordt, voor, uh, wordt uh, gewerkt uh, voor de jeugdzorg onder andere en ook voor WMO, wat nu midden in een aanbestedingstraject uh, zit overigens, waarvan we allemaal uh, hopen dat dat aan het eind van dit jaar is afgerond en uh, begin volgend jaar nieuwe contracten kunnen ingaan. Mm -hmm. Maar dat er dus echt wordt ingezet op, uh, hè, we willen echt van die zorgcowboys af bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, we willen de, de lijnen in de zorg korter maken. Er wordt ook uh, oprecht per gemeente, dus dit is een regionale inkoop binnen het hart van Brabant, uh, maar en per gemeente wordt dan toch dat contact gelegd met, uh, met de, uh, het voorliggend veld, zeg maar, de voorliggende voorzieningen, het jongerenwerk bijvoorbeeld en, en de andere voorliggende voorzieningen. Uh, om te zorgen dat die lijnen tussen de aanbieders van uh, ja, geïndiceerde zorg, ja, zeg maar, ja, ja, ja. Uh, met het voorliggend veld, dat die lijnen gewoon kort zijn. Zodat ja. mensen uh, niet van loketje naar loketje hoeven, maar dat het... Uh, <coughs> dat het dat partijen ook echt met elkaar gaan samenwerken. Daar zijn de stappen in gemaakt. Daar zijn de stappen in gemaakt. Daar wordt op gestuurd. Dat is de richting die we opgaan. Ja. En dat vind ik echt geweldig. Ja, dat is echt wel mooi. Ja. Maar ja. we het toch over de jeugd hebben. Laten we dan eens even over die speeltuin hebben. Ja. Ja. Daar wilde je zo ja. graag iets over zeggen. Ja. Ja, ik, vond het, ja, het was, uh, ik ben het helemaal eens natuurlijk met de vorige spreker. Die nota die is oud en die is te oud. En die is verouderd. En die is ook best heel dik. Die is ook best heel dik. En niet leesbaar, en niet makkelijk, ja, niet leesbaar voor de... Voor de, voor de nee. Nee. Ja, ik haak voor het mij. een beetje af tijdens ja. het lezen. Hij, ja. is niet, <laughs> hij is niet meer van deze tijd. Nee. nee. <laughs> Dat klopt. En die is ook hoog aan, ja, heel erg aan vernieuwing uh, toe. Um, ik hoorde zojuist al, ja, daar is eigenlijk een hele gemotiveerde wethouder voor nodig. Ik dacht, hmm, het ja. zit er niet in mijn portefeuille overigens nu hoor. Maar dit, dit, zou, dit is echt een hele mooie uitdaging voor een nieuwe wethouder uh, in een nieuw college um, om op te pakken. Hm. Um, en inderdaad, betrek daar kinderen bij. En die, die stap die lijkt mij zo logisch dat, die, uh, ja, dat het haast een schande is. Dat inderdaad bij het vorige stuk, ja, misschien zijn er ooit kinderen bij betrokken geweest, maar dan in een heel vroeg stadium misschien. Um, en zo'n inclusieve speeltuin moet ja, je eigenlijk heel speeltuin. erg uh, aanspreken natuurlijk. Ja, absoluut. En we hebben inderdaad vanuit de omgevingsvisie uh, wordt er wat gezegd over, over uh, speelmogelijkheden en speelplekken. Die, uh, um, dat is ook eigenlijk de reden, hè? De, die omgevingsvisie die moest eerst worden vastgesteld en daarna zou uh, zo'n speelbeleid aan bod komen. Maar het interessante is dat die omgevingsvisie, die is, uh, daar heb, hebben we ook een uh, meepraatsessie gehad met de jeugdgemeenteraad. Mm -hmm. uh, ik denk inmiddels twee jaar geleden. En um, die hebben toen uh, op de grond met de grote vellen papier en heel veel kleurstiften, hebben ze opgeschreven wat zij belangrijk vonden. En, en uh, ze werkten in groepjes. In, uh, en de meerderheid van die groepjes, die zei, ook, die zei zelf ook inclusieve speeltuin. Dus die kinderen die zeiden zelf al niet alleen maar een speeltuin, maar ook ze wilden dat iedereen daar gebruik van kon maken. Kon maken. Ook mensen in een rolstoel of mensen die blind zijn. En ja, als je dat hoort, dat, dat kinderen daar ook vanuit zichzelf al mee komen, dan is het alleen maar des te logischer dat je dat meeneemt. Ja, en dan vraag ik jou ook weer, van, van kinderen die, die kun je makkelijker betrekken ja. bij dit soort verhalen dan juist die, 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 die jongeren. Ja. Ja, ik, toevallig heb ik gisteren op school een profielwerkstuk avond uh, gehad waar een, een groepje het had over maakt sporten je gelukkiger. Ja. En dat werd ook de link tussen corona en dat ze toen echt het sporten misten. Ja. Dat vond ik een hele interessante. Meel heel licht om de hoek. Ja, het ligt om de hoek. Dat ligt gewoon in, in het hart van, de, nou ja, van, van het dorp ongeveer. Ja. Ja, maar, maar hoe bereik je die kinderen? Of die, ja, er zijn ook kinderen. Hoe, hoe, hoe bereik je die jongeren? Nou, ik heb zelf uh, twee tieners ja. en ik merk inderdaad uh, dat die, 
Uh, de ene is 18, de andere 13. Die bereiken elkaar voornamelijk onderling. En die hebben nu zo heel erg veel boodschap aan wat andere mensen bedenken en zeggen en doen. Maar nee. tegelijkertijd, ja. Uh, uh, ja, een bepaald type omgeving nodig toch wel uit voor een beetje hangen en dergelijke. En um, goed, ik heb het hier al een keer eerder uh, over gehad dat wij, dat wij vroeger in Ierland woonden. Mm -hmm. En daar woonden we eigenlijk um, aan een skatepark. En een skatepark, daar had je dus allemaal ramps en dingen waar je heel cool was. Kon zijn. Ja? En, ook, uh, en ook heel gevaarlijk <laughs> overigens. Ik heb er zelf een keer, ik dacht dat skaten, dat kan ik nog wel, want dat kon ik vroeger ook. En toen ben ik op het bord skipper van mijn zoon gestaan, heb ik mijn voet gebroken af en. Uh, nou, ik niet zo <laughs> maar daar had je ook van die, zo'n zo buiten gym, weet je wel, ja. en ook een basketbalnetje. Ja. En inderdaad, dat, uh, dat nodigt dan echt wel uit tot, tot uh, ook voor de wat oudere kinderen. Dat is een, een andere te cultuur ook, hè? Ik bedoel, ja. als je de Amerikaanse beelden ziet in uh, Central Park of uh, weet ik veel ja. welke parken, ja. dan is het logisch. Ik bedoel, daar sport iedereen en het is logisch als je s ochtends begint. Ja. Maar dat zit maar er bij ons nog niet. Je kan het wel bereiken als je het voorziet natuurlijk, ja. als je erin voorziet. Ja. 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 ja, en je zou dan bijvoorbeeld, hè, als je zoiets centraal plaatst, dan zou je er ook eens een keer gewoon uh, tijdens een gymles of iets dergelijks gebruik van kunnen maken, hè? Dus dat scholen uh, zelf ook uh, dat soort plekken opzoeken. Geweldig, buitenles. Dat is ook... Ja, <laughs> ja buitenles. Ook ik, bedoel, uh, ja, ja. 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 ik bedoel, uh, lichamelijk onderwijs uh, moet sowieso uh, meer aangeboden gaan worden. Hè? Wettelijk verplicht dat, dat, dat er uh, uh, een verdubbeling eigenlijk is van het aangeboden... Ja. Um, aantal sporturen voor kinderen. Ja, maar op het, in het middelbare onderwijs is dat al een, een beschermd vak wat dat betreft. Ja, ja. Als enige vak van alle vakken. Ja, ja. En uh, nou ja, goed, dus er zijn mogelijkheden te over, te over om daar eens een keer goed over na te denken. Hm. Dat we uit die gym zouden gaan. En uh, er is echt een, een, een noodzaak eigenlijk ook om dan wat verder dan alleen de gym zouden te, de, ja. te denken. Ja, dat denk ja. ik ook. Maar wat jullie betreft is een belangrijk ja, een mooi onderwerp aantal, waar jullie zeker. mee bezig willen houden. Ja. Mooi. In het verlengde, hebben we nog tijd? Ja. ja, hè? ja. <laughs> Want in het verlengde daarvan uh, wilde ik jou ook nog wel wat vragen stellen over dat programma Groen. Ja. Staan jullie helemaal achter? Ja, ja, ik, uh, dat is natuurlijk. Ja. Uh, en uh, daarin uh, gaat het veel over uh, um, verduurzaming, vergroening en, uh, en dat. Dat zijn ook van die dingen waarvan wij vinden dat mensen daar zelf ook een hele grote rol in kunnen spelen. En dat ze daar ook hun eigen verantwoordelijkheid in nemen. Nou, dat vond ik dus een, dat vond ik wel bijzonder in dit plan. Hè? Dat staat, door het hele plan staat erin wat, inwoners, wat eigenlijk aan inwoners wordt gevraagd. Ja. Uh, namelijk het vergroenen van hun eigen grond. Hoe ga je dat eigenlijk doen? Want ik, als je doorleest zou je ook zomaar kunnen denken, ja, in mijn eigen tuin heb ik echt helemaal zelf wel wat ik daarin doe. Uh, maar hoe ga je nou mensen stimuleren of uitleggen hoe belangrijk het is voor biodiversiteit, uh, voor de, tegen de opwarming van de aarde, dat het heel erg belangrijk is om je tuin groen te houden? Ja, ja en, en verhitting en verdroging, dat zijn allemaal uh, die hittestress. En we hebben er allemaal last van, volgens mij. Mm -hmm. Ik kan me nog herinneren, vorig jaar in de zomer waren wij in Zuid-Frankrijk en uh, toen was het in uh, Nederland, in Tilburg, de heetste plek van... Uh, Heel Europa. Terwijl wij daar zaten weg te zweten in Zuid-Frankrijk, ja. dachten we, oh, het is in Nederland nog heet. Nog erger. Ja, ja, nog erger. Dus ik, dit heeft ook gewoon heel erg veel met educatie en de cultuuromslag te maken. En wat dat betreft denk ik ook dat, dat, uh, um, he, dat is een verandering die gaat tijd kosten. En daar, daar, gaat, daar gaan we licht jaren overheen. Uh, maar daarin speelt bijvoorbeeld ook het onderwijs een grote rol. Maar als je het nu hebt over mensen die, die, hun, eigen tuin hebben, uh, ja, die hun eigen tuin hebben... En uh, dan over uh, vergroening hebt en, en je eigen rol daarin, uh, speelt voorlichting een heel belangrijke rol. We hebben een duurzaamheidslening uh, en daar zijn we echt hartstikke blij mee. Uh, in Goorle bestaat er een duurzaamheidslening. Uh, vanuit het Rijk zijn er ook mogelijkheden voor subsidies. Ik kan ze zo niet opnoemen uit mijn hoofd uh, één voor één, maar uh, er zijn verschillende mogelijkheden. Grijp die kansen aan die er zijn. Ja, zeg je daarom ook, we maken, we, we, op, jou, op die stelling geef jij het antwoord nee. He, we maken een fors bedrag vrij om het door de raad aangenomen programma Groen uit te voeren. Vind je het dan ook dat het niet aan de gemeentepolitiek is, maar een landelijk uh, verhaal? Omdat daar de subsidies nee, op vandaan komen? Ja, het is, het is wel degelijk een... Uh, 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 ook, het ligt ook echt bij de gemeente natuurlijk. Ja. Want als gemeente is dit zo belangrijk dat wij daar gewoon met z'n allen voor aan de lat staan. Ja. En dat bereik je alleen maar door dichtbij ook die invloed 
uit te oefenen. Het was maar, nummer twee van die scherming. Oh ja, het was nummer twee. Ja, ja. Maar kijk, we maken een fors bedrag vrij. Er, er zijn bedragen voor opgenomen binnen de begroting. En er zijn mm -hmm. vrij forse bedragen. Maar zoals er uh, hier staat, lijkt het van, goh, we gaan Nog meer. ergens anders iets uh, vandaan halen. Zoals het begroot is, vind jij het ook ja, zoals het Daar moeten we het mee ja, doen. Ja, daar gaan we dan en dat is dus ook een keus. Ja, ja, dat is ook een keus. Ja. Want het probleem is namelijk, als je, ergens anders, als je ergens op een bepaald gebied meer geld in wil stoppen, moet je het ergens anders vandaan halen. Ja. Nou, nou, en die keuzes die wil, wil men ook hè, in het ja. groot ook steeds meer uh, ja. dus, inhoudelijk. Uh, dus uh, we moeten er, uh, ja, we gaan er sowieso, uh, hè, er moet geld voor over zijn. En dat, uh, dat vind ik ook belangrijk. Maar we gaan niet nog eens een keer ergens anders geld vandaan halen om dat op te plussen, zeg maar. We moeten tot een afronding komen. Ja, ik denk het wel. Ja. <laughs> Wil je, heb je nog een uitsmijter? Nou, nee. Ik Iedereen gewoon... luistert en je wil zoveel mogelijk. Ja, ik vond het natuurlijk trekken. gewoon ontzettend fijn om hier uh, te mogen zijn. En um, ja, ik vond het dat jullie hartstikke leuke stellingen hadden, omdat ze best wel pittig waren. En ja, we gaan gewoon op 9 maart uh, verder hè, met, nou, met het debat. Zeker. Dank je wel. Tot de 9 maart. Heel veel succes in de aanloop daar naartoe. En vooral ook uh, voor de tijd daarna. Dank je. Ja, dank je wel. Joep. Fijn dat je er was. Ja, dank je wel. Nou, onze volgende gast is aangeschoven. Uh, u hoorde thuis uh, vast het vrolijke deuntje van de Jackson 5, Rockin' Robin. En daar gaan we het ook over hebben. Niet dat onze Robin zal rocken, maar we willen het wel heel graag hebben met jou, Piet, over het roodborstje. Hartstikke bekend, maar er zijn wel heel veel leuke dingen over te vertellen die lang niet alle mensen weten. Ja, los. dat klopt. Ja. Ja, ik zal er dichterbij gaan. Ja. Um, ja, waar, waar te beginnen? Uh, ten eerste, uh, 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 jij merkte net op dat je nu heel veel roodbosjes hoort. Ja. Nou, dat is een mooi begin. Dat is veel in de tuin ook. Ja, ja. zeker. Want uh, roodbosjes zijn nu uh, heel veel aan het zingen. Ja. Omdat het uh, broedseizoen gaat beginnen. Ik hoorde ja. op een gegeven moment s'nachts. En daar, dat was eigenlijk de reden ja. dat ik jou vroeg van, hoe zit dat nou? S midden, ja, ik ja. dacht dat het midden in de nacht was. Maar het was ja. in ieder geval, nee, het ja. was donker. Onder mijn slaapkamerraam staat ja. een boom en ik hoorde daar en ik kon hem toch niet herkennen. Ik dacht, het is geen lijster, het is geen merel. Ja. En toen zei je, er is een rood borstje. Ja, ik ja. dacht, die slapen gewoon ja. s'nachts, maar dus niet. Nee, nee, die zingen heel graag s'nachts. Ja. ja, net als nachtegalen ga ik s'nachts zingen. Dus familie van de rood borst ook. En, dus uh, maar goed, ja, j, uh, jij was erover begonnen. Hè? Dat ja. is jouw idee om het vandaag over de rood borst te hebben. Uh, maar ze zingen het hele jaar door. Dat is uh, misschien wat de, uh, niet alle mensen weten, dat uh, de roodbossen die zwinters zingen uh, vaak niet dezelfde roodbossen zijn die zomers zingen. En dat heeft twee uh, verklaringen. Ten eerste zijn het vaak vrouwtjes die ook zwinters zingen, want zwinters zingen roodbossen. Uh, dat begint al in oktober, dan, uh, dan uh, beginnen ze ineens heel heftig te zingen. Er is nog helemaal geen broedseizoen aan de gang. En dat zijn en vrouwtjes, ze... ja. Nou, dat zijn oh. niet alleen vrouwtjes, maar dan gaan ze een winterterritorium verdedigen. En dat doen de mannetjes en de vrouwtjes. Dus de mannetjes en de vrouwtjes hebben elk hun winterterritorium. Dus als je Swinters een roodborstje hoort zingen, dan kan het een mannetje zijn, maar het kan ook een vrouwtje zijn. En dat klinkt hetzelfde in principe? Nee, het, klinkt, het is een subtiel verschil, maar het klinkt minder, iets, minder, uh, ja, iets minder helder dan uh, wat ze in het voorjaar doen. Mm -hmm. Ik denk dat het ook wel met hormonen te maken heeft, want de hormoonspiegel ja. die gaat uh, want, van vogels uh, het hele jaar uh, op en neer. Want in, ja. het voorjaar, want in het voorjaar is, is de functie van het zingen dus weer een andere. Zijn dat dan ja. alleen de mannetjes? Of? Ja, dan zijn het de mannetjes. Ja, is de functie ja. inderdaad uh, is, uh, anders. Het is ook, ook een verdediging van territorie, maar het is ook het uh, aantrekken van vrouwtjes. Mm -hmm. En uh, nou ja, daarmee dus het weghouden van uh, rivalen. Ja, is het aardig om, om het geluidsfragment ja, te zeker, laten horen? Ja, zeker. Ja. Ik heb zowel een, een, een geluidsfragmentje van een winterroodborst uh, gestuurd. Misschien kunnen we die eerst horen. Ja. En dat is een ook... Dit is wat jij hebt opgenomen. Oh, dat, dat, dat kun je dat horen. Schappen, dat kun je wel horen wanneer het is. Want je hoort het aan de mussen op de achtergrond. Aan de kraai ergens volgens mij. Dadelijk. Dit is bij mij een ding. Ja. En bij jou hoor je de mussen doorheen. Oh. Dit, dit, ja. is, dit is dus het is heel zangerig in het voorjaar. Een Turkse wortel zit er doorheen. En er zit ook een holendaar doorheen. Kom maar, kom maar. God, ik vind het allemaal bij mij in de tuin. Een beetje chimpanzee-achtig. Ik vind het zo'n handduif. 
En dus, dus je kunt al aan die andere vogels ook horen, je hoort het aan de helderheid van zijn ja. zang, maar ook aan die andere vogels, dat dat voorjaarszang is. Want, ja. Uh, ja. Maar ik heb ook een filmpje uh, met, uh, aan Ludwig toestuurd. Mag ik nog één vraag stellen ja, over ja, het zeker. geluidsfragment? Want geldt het voor alle vogels dat dit het aanlokken van vrouwtjes was? Ja, in, ja. ja? En dat ja, voor, ja. doen ze eigenlijk allemaal. Ja, dat is wel universeel hm. dat vogels zingen om inderdaad vrouwtjes te lokken en uh, tegelijkertijd rivalen weg te houden. Ja, ja okay. zeker. zeker. Ja. Maar goed, er zit een uh, fragmentje, oh, daar komt ie. Ja. Dit heb ik opgenomen op rechte heide. Hij moet al heel hard staan, doet hij? Ja. Ik kan er ook niet altijd onder gaan staan om hem op te nemen. Ja, ja, inderdaad. Ja, ja. Een hele slechte playback. Maar dit is dus in oktober. En dan. Uh, en is dit nou een mannetje of een vrouwtje? Want... Weet ik niet. Oh. Weet ik niet. Nee, dat kan nee een ze lijken veel op elkaar, hè? Ja, ze, 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 ik kan ze niet onderscheiden. Ja. Ik, denk, ik denk zij zelf wel. Ja, ja, dat, dat, ja, dat zal <laughs> wel. Ook, ja, dat denk ik wel. Nou ja, dat dus, uh, hoeft niet altijd zo te zijn hoor. Nee? Maar goed, als we daarover gaan uit hebben, wordt het een heel ja. lang verhaal. <laughs> Maar uh, het is wel interessant dat ze dus, dus in het najaar al uh, heel, uh, heel actief uh, begint te zingen. En dat het hele, hele winter volhouden. En dan zingen er ook heel veel. Omdat er dan heel veel noordelijke vogels bij komen. Een deel van onze vogels Zo. trekt weg. Mm -hmm. uh, dus de, de roodbos die in de wind zit zijn heel veel uit Duitsland en uit Scandinavië. Dus dan wordt het hier heel druk en dan, uh, ja, dan is het een kwestie van landje pik. En dan uh, zijn er natuurlijk heel veel roodbos die allemaal een eigen plekje willen. En daarom ja. zijn ze het zo fanatiek aan het Hoe groot is dat territorium? Ja, dat hangt heel erg van de kwaliteit af. Hoeveel er te halen valt. Okay. Maar, maar uh, een paar honderd meter al doorsneden of zo. Dus niet al te groot. Maar in zo'n territorium zie je maar twee roodborsten. Een mannetje en een vrouwtje. Of niet? In de zomer. Ja. Maar niet in de winter uiteraard. Nee. Maar in de zomer, ja, en dan kan dat nog zelfs, zelfs nog kleiner zijn dan, uh, er kan een paar, een paar achtertuinen, twee achtertuinen zijn of zo. Hmm. Ja. ja, zeker. En dan zie je geen andere roodborsten, want roodborsten zijn ongelooflijk agressief. Dat is, uh, die, ja, die, die rode borst, dat gaat zo ver, dat als, uh, als je als een roodborst, en de andere borst, die rode borst toont, dat is echt... Een, uh, een, zeg maar, een rood lap op een stier, daar is het een sprookje, want stieren zien helemaal niet zo goed kleuren. Maar bij roodborsten, als die zo'n, uh, zelfs bij lapjes, letterlijk een lapje in de tuin, ja. kan een aanvallende roodborst ja, opleveren. Ja, dat, dat heb ik ook gehoord, of een rode bal of ja. zo. Hè? Die, die, ja, dan zijn ze ja. ongelooflijk agressief. Ja. Dus als je roodborsten ziet benaderen, dat gebeurt wel in het voorjaar, mm. als ze dan, uh, want dan, dan vindt er een soort transitie plaats van alleen maar verdedigen en heftig je winterterritorium verdedigen. Dat mm. doen ze dus allemaal. Dus ieder verjaagt elkaar. Dus ook de mannetjes, de vrouwtjes. Maar dan wordt het voorjaar. Ja, en dat, dan moet er een paar vormen plaatsvinden. En dan moet die agressiviteit moet omgezet worden in liefde. <lacht> Snap je? Nou, en, ja. ja, maar dat is, een heel, dat is echt een heel schurend proces. Want, want ik heb al gezien dat roodbosjes in, in natuur, die gaan dan, uh, zitten dan met elkaar in de struik en die zitten van elkaar af. Dus die tonen elkaar de rug. Dus het is heel paradoxaal, als er roodbosjes vrede willen, tonen ze elkaar de rug. Als ze ruzie willen, dan tonen ze elkaar de buik. Dan is het echt ook meteen paf. Dus je ziet dat ze, dus dan draaien ze af, maar van, ik, ik, wil, ik, wil, ik wil niet vechten, maar zodra er eentje omkeert, dan is het... En is het dan daarom ook dat roodbosje tik tegen het raam, tik, 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 hè? dat ja. ken je wel. Ja. Maar dan zal die niet op het raam tikken voor... Uh, om, om naar binnen te willen, is het dan nee. dat hij zichzelf ziet en denkt dat het ja. een ander is en dat hij dan ja. reageert op dat rode ja. borstje van zichzelf in de ruit? Klopt, ja, ik denk dat hij de rivaal ziet, ja. Dus dat, dat wekt veel agressie op, ja, klopt. Ja. Er zijn geen spiegels in de tuin. Ja, of en, en niet te veel. Ja, en, en, maar ook heel rustig. Ja. 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 Je ja. ziet ze ook bij autospiegels, gaan ze er allemaal bij die autospiegels en ja, want ze weten dat daar eentje zit. Ach, ja, ja. <laughs> Jij wilde iets vragen. Ja, ik ben benieuwd. Hoeveel ja. eieren legt zo'n roodborst? Oh, <laughs> zo'n klein roodborst. Oh, Want na die paarvorming komen er natuurlijk uit. Ik zes geloof ik. Ik weet okay. het niet precies, maar het zal, zal in die buurt zijn. En hoeveel broedsels? 
Per seizoen? Twee? Ja, ik denk dan in goede omstandigheden wel twee. Ja. Ja. En kan het zijn dat bij mij in de tuin, hè, dat, daar, daar, daar zit echt een koppeltje. Dat, ja, dat, mm-hmm. maar, maar dat zit er dus eigenlijk altijd. Dan is mijn tuin hun territorium. Of kan ja, het toevallig dat zijn dat ze wel weg zijn? En dat er nee, het kan zijn nieuw... dat het een standvogel is. Dat ja. die de hele winter uh, blijft. Ja. En uh, dat kan. En dat het vrouwtje kan uh, zeg maar zo binnen zo'n territorium van een mannetje komen. En dat... Uh, en daar kan dan acceptatie op treden. Ja. Ja. En die nesten van die roodbosjes. Ik weet wel dat dat roodbosje hangt niet aan de vetbollen. Dat doen koolmeesjes wel. Ja, maar een roodbosje scharrelt vaak op de grond. En zoekt ja. daar wel zijn zaadje. Zo'n ja. beestjes ja. misschien ook wel. Ja. Uh, hij nestelt volgens mij ook wat lager op de grond. Ja, het hangt er vanaf. Wat uh, vaak bij boomwortels en zo inderdaad vrij, vrij diep, uh, diep de grond goed uh, beschermt. Ja. Maar... Ja, het gebeurt ook als, als er uh, een of ander uh, handig kastje boven hangt, uh, wat hoger. Ja. Dan schiet ze daar ook in hoor. Wat vinden vogeltjes het fijnste, vroeg ik me ook af toen ik over die roodborst aan het nadenken was. Want ik zie ook wel eens ooit uh, van, die, van, die, van die huisjes inderdaad, van die, van die vogelhuisjes ja. of uh, van die nestkastjes. Ja. Uh, vinden roodborstjes het dan ook fijn om in zo'n nestkastje te, nou, te zitten? Of is het natuurlijk nest fijner? Ja, dat hangt er heel erg vanaf. Ze zijn natuurlijk ook op zich opportunistisch als ze een goede plek vinden. Maar ze hebben wel hele specifieke uh, inderdaad voorkeuren. Mm-hmm. Ze, je zal een roodbos niet zomaar een, een koolmezenkastje in zien schieten. Nee. Maar wel bijvoorbeeld als je een, een kast ophangt. Zeg maar van, als je zeg maar je hebt een koolmezenkast en je draait hem een slag en je haalt het dak eruit. <laughs> en, 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 mm-hmm. en, en je doet dat, je maakt het gat dicht, je haalt het dak eruit. Ik doe dat. Oh dan ja. Je, dan, dan wordt het een, een, een hele andere soort kast. Een soort garage, zeg maar. Ja, ja, ja. ja. <laughs> nou, dat, uh, zo, hoort het, uh, dat zo'n pijpenlaatje, zeg maar, da- daar zou die eerder in gaan. Ja. En als je teruggaat naar, uh, 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 dat was mijn vraag eigenlijk ook. En jij zei, die mag je me wel stellen. Ik vroeg me af, hè, ik, ik zie wel eens op een rouwkaart of zo, of op zo'n ding, zie ik af en toe een keer een koolmeesje, maar ook geregeld een rood bosje. Oh ja. Wat, 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 wat zou dat zijn? Is dat dan iets dat de overledene of de familie daarvan van roodborstjes houdt? Of heeft een roodborstje ook nog een andere waarde, ja. symbolische waarde? Ja, of... ja, ja, dat hangt helemaal vanaf van de mensen af die dat, met welk idee die dat heeft gedaan. Er zijn, ja, er zijn de raarste verhalen over, over roodborstjes. Uh, er wordt in, in verband gebracht wel uh, met, uh, met de kruisering van Jezus. Mensen hebben heel veel fantasie hoor. Ja, en dat, en dat die dus... Uh, Jezus bezocht is van het kruis en dat het bloed van Jezus, weet je wel, hier, nou ja, dat soort dingen wordt gedacht. Mm-hmm. En, uh, maar uh, het kan ook veel uh, prozaïser en dat zou, maar, d- 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 lijkt me meer van de hand liggen, dat roodbosjes hebben een zekere vertrouwdheid met de mens. Je zou zeggen, ze maken de mensen rustig. Weet je, als je in de tuin bent, dan ben je op, op, op zijn rustigste. En dan komen die roodbosjes jou bezoeken, omdat je dan de grond tot omboelen bent en dan kan wel eens een worm uh, of een andere... Of ander beestje, zeg maar, aan de oppervlakte komen. En dan komen ze jou ook bezoeken. Nou, dat vinden mensen erg leuk. Ja, ze lijken ook en... wel tammer, ja, dan ja, andere vogeltjes. Ja, zeker. Dus dat, dat, mm-hmm. dat, dat, dat verweekt de harten, zomaar, om het zo maar te zeggen. En dat zou ook, denk ik wel, een reden kunnen zijn dat ze op zo'n kaart verschijnen. Oké. Okay. En, en uh, ik heb ook nog um, um, begrepen dat in Engeland, in verschillende delen van Engeland, er altijd iets negatiefs juist hangt over uh, zo'n roodborstje. Dat ze die dus zien als ja, onheilstijding, als ze uh, op, oh, ja. uh, op de drempel komen kat. zitten. Een soort zwarte kat, oh, ja. ja. ja dus, heb dat, je, dat, weet je daar iets meer van? Nee, nee, nee. nee. Ik, ja. heb me, ik <laughs> verdiep me meestal <laughs> iets meer als bioloog in dit soort oh, ja, en ik pak dan vaak de literatuur erbij. Maar nee, erbij. zeker maar. Ja, 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 ik doe dat ja. ook wel eens, maar dit weet ik niet. Ja, want ook, ook soms dan als ik, als ik aan het nee, lezen ben, dan denk ik altijd, oh, dat is al een voorbode van onheil. Nee, nee, dat weet ik niet precies hoe dat zit. Nee. Nee. En, en als je kijkt naar uh, de stand van de roodbosjes, volgens, ja, ik heb het gevoel dat er ja. hartstikke veel zijn. Ja, ja dat ook. gaat redelijk goed met de roodbosjes, ja. Ik, ja. ik, ik heb nog op de Sovons site gekeken en ik geloof dat ze, dat ze redelijk stabiel zijn. Ja. Wat is ja. niet goed voor het roodbosje? Wat? Wat is niet goed voor het roodbosje? Nee? Wanneer zal de stand naar beneden gaan? Ja, goede vraag. Uh, uh, ja, als het, als het slecht gaat met insecten. Ze, eten, ze, ze hebben, eten wel een redelijke variatie van insecten, spinnen, wormpjes en, uh, en, en uh, kevertjes en zo. 
Uh, ja, als, als, dat, uh, als het no- nog slechter gaat met insecten, zal dat een weerslag hebben op de roodbosjes. Uh, en je ziet wel dat ze er van loofbos uh, houden. Ze, mm-hmm. zijn eigenlijk, ze doen het hier zo goed omdat we allemaal een beetje parkachtige landschappen hebben. Daar houden mm-hmm. ze wel van. Je ziet het vooral ook in de winter. Dat, dan zie je ze bijvoorbeeld in onze naaldbossen. Daar verdwijnen ze bijna. Die worden zo arm, want dat is, mm-hmm. in winters gebeurt daar niet zoveel meer. En uh, de winters zie je ze bijna niet in de naaldbossen. En in de zomer komen ze daar weer een beetje terug. Want dan wordt het in de zomer is het overal wat rijker. Dus ook in de naaldbos. En dan wordt het natuurlijk uh, om territoria gevochten. En dan worden ook de naaldbossen een beetje gevuld. Maar het zijn vooral de, de loofgebieden met loofhout. Uh, parkachtige gebieden. Uh, dus uh, ja, dus als we die uh, kwijtraken, dan raken we zeker de roodbosjes kwijt. Ja. Mag, je ja. een rood, een rood bosje, mag je dat nou een tuinvogel uh, noemen? Of is dit... ja, je, jij mag alles. Nee, ja, nee ja, sommige vo- ja, koolmeesjes ja, nee. zie ik vooral eigenlijk in, in, in ja. de tuin. Die zie ik veel minder vaak in, als ik ja. aan het wandelen ben. Ja, wa- ja je mag maar het maar het is niet... Het is nee, want roodbosjes zie ik dus wel heel veel. Van ook inderdaad nature in het is het geen tuinvogel. Nee, 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 dat is nooit nee, natuurlijk. Van nature trokken ze met, 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 de, hoe heet het, met de reeën mee en met de wilde zwijnen en, uh, en met de mollen ook. Oh? Omdat die, oh, die de boelen. grond omwoelen en da- daar zitten ze achteraan. Daarom komen ze bij ons in die tuinen. Dat is een eigenschap Eigenlijk die ze al heel lang hebben. Al kort, zeg maar, kort na de ijstijden toen hier de reeën en de zwijnen rondliepen. Dus hadden er altijd roodbosjes bij. En ja. nog steeds, dat doen ze nog steeds. Oh, dat is ook ook daar voor je dat plan groen. Maar, ja, maar, in je tuin is ook goed voor de roodbosjes. Ja, ja, ja. ja, zeker. Ja, ja. Nee, maar zeker. Als alle mensen... Ja, nou, eigenlijk had ik jouw vraag anders kunnen wandelen. Als alle mensen hun tuin gaan betegelen, dan gaan de roodbosjes achter. Dat is ja, ook slecht voor het roodbosje. Ja, ja, dat is het niet ja. goed. Nee. Nou, en daar gaan we met z'n allen aan werken dat dat ja. niet gaat gebeuren. Ja. Ja. Want het ja. groen is heilig en dat moet uh, blijven. Ja. Hey, dankjewel Piet voor deze Graag keer. Dan. Wij gaan er iets goeds verzinnen voor de volgende uitzending. Nou, daar komen we wel weer uit. Ja, dat weet ik wel zeker. Altijd een leuk verhaal. Dankjewel. Ja. ja. U keek of luisterde de voorbije vijf kwartier naar Goolse Kringen, het logprogramma over samenleving en politiek. Vandaag gepresenteerd door collega Laura Boelsma en mijzelf, Marjolein Kuppers. Met CDA-lijsttrekker Tess van de Wiel spraken we over het programma van haar partij voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart. En legden wij haar ook tien stellingen voor. Dave Ensberg legde de meetlat van Jantje Beton langs het Goordense speeltuinbeleid. En na de bijdrage van Piet van der Hout weet u weer alles over het roodborstje. Wij maakten ook kennis nee, ja. met Ton Verlind, die op 9 maart het lijsttrekkersdebat dat plaats zal vinden op het Mail Heel College uh, gaat, uh, gaat leiden. En um, volgende week ontvangen Ben Lone en Timfi van Loon de laatste lijsttrekker in onze serie. Namelijk lijsttrekker van l- lijst ro- Goorleriel, Mark Verhoeven. En ook aan tafel komt wethouder Mario Immink, die afscheid gaat nemen en van wie wij dan ook afscheid nemen. Vandaag was Ludwig Tannenbaum weer de man van de techniek en Wil van der Kruis tekende ook deze keer weer voor de eindredactie. Graag tot volgende week bij Goolse Kringen en graag zeker ook heel erg uh, welkom op 9 maart bij het lijsttrekkersdebat op het Mail Heel College. Daarover leest u van alles in het Goolse Belang. Graag tot ziens. Blijf op de hoogte via lokaleomopgoorle.nl